大家好，我是鬼叔，又到了睡前故事环节。害怕的小伙伴，弹幕里扣个一；不害怕的，扣一下眼珠子。怪谈协会收录粉丝投稿的毛骨悚然的恐怖经历，以下都以第一人称讲述。切记，千万不要夜里一个人看。坟头怪影。这是发生在我身上的怪事。当时凌晨两点多，我感觉到肚子疼。我家的厕所有大镜子，之前看那个半夜别照镜子的故事，就对镜子产生了恐惧感，所以我当时就临时起意，出去找了一个玉米地拉肚子。当时，那地方正对着一个宾馆的牌子，那个宾馆门口的侧边有一座坟，我离那个坟。也就十五米左右吧。当时的我就蹲在玉米地里，四处张望着。突然，我看见那个坟的那边有一个白影，看不清。我以为是宾馆的住户，就没害怕，只是盯着。但接下来，那个影子瘸一下、跳一下的，像是往我这边走。我那时候已经感觉到不对劲儿了，刚想擦屁股。就看见那个影子一滑一滑的，飞快的往我这边来，我吓得屁股都没擦，直奔家里。接着把自己蒙在了被子里，就听见窗户上有啥东西在敲。当时真的害怕极了，全身都是汗。就在这时，一个东西掉在了我的被子上，我直接吓得叫了起来，昏过去了。第二天醒来的时候，我爸就在我旁边陪着我。据他讲，我昨晚就跟中邪了一样。我当时害怕，就没跟他说昨晚发生的事儿。但是我爸呢，坚决不让我出去。他说我的脸特别的红。我当时也觉得头非常的晕，他就说出去一下。回来以后，我爸手里拿了一个碗，还有筷子，他让我把眼睛闭上。但出于好奇，我就偷偷的睁开眼，我看到。那个筷子立在了水里，我爸不知道在嘟嘟囔囔的说些啥，磕了一个头以后就把那东西给拿走了。他告诉我，让我睡一觉就可以出去玩了。我那个时候非常非常的害怕，看到这种怪异的东西，再加上我爸奇怪的行为，好在那以后也没什么怪事发生。到底是中邪了，还是我的幻觉？我。百思不得其解。无脸木头人，鬼叔，我给你分享一个我妹妹亲身经历的事儿。这件事发生在二零二零年，是四年前发生的了。我妹那段时间，怎么说呢？就是民间说的，身子虚，容易撞上脏东西。那天晚上，我爸妈没在家，去一个朋友家里打麻将。我在外面上学，只有我妹和我弟在家。我妹呢，在写作业。我弟就说想去找我妈，我妹妹就带着他去了。路也不远，他俩溜达着去的。但那条路非常的黑，没有路灯。等送到了，我妹就自己回来了。在回来的路上。我妹她就感觉，后面有人跟着她，她回了一下头，就看见后面，有一个像是人的东西，但是又特别的小，特别矮，像是，像是一个小孩子模样的东西。他当时给我讲说，像个小男孩，但奇怪的是，这个小男孩，他浑身上下，全都是黑色的，走路的姿势特别奇怪。他走路像是个半蹲半站的那种姿势，而且他的那个胳膊一动不动。咱们正常人走路不都是摆臂着吗？可他呢，就像是一个木头人一样，只有腿是走着的，显得特别诡异。我妹吓了一跳，就赶紧的跑回家去了。应该是这件事发生的两天以后吧，我妹她做了一个梦，在梦里。他在屋里，出去以后感觉客厅里格外的亮，亮的刺眼的那种。
，他到了客厅，照了一下镜子，就突然看到镜子里面有一个小男孩，脑袋是黑的，没有五官，就感觉特别特别的模糊，身体是白色，而那种清一色的白，一动不动的站在镜子里，就像是之前在那天晚上看见的一模一样，木头人一样，一动不动。我梦在梦里，嗷的一声跑去找我妈，但奇怪的是，在梦里她怎么也找不到，接着就醒了过来。醒了以后，她跟我妈从头到尾都说了，我妈还挺信这些的，就找了一个高人。到了一个高人家里呢，这高人就说：“最近感觉有东西跟着你吗？让你害怕的。”我妹也就把她所经历的一切都给说了。高人又讲：“确实是个小男孩。”这个小男孩呢，三十多年前就死了，死的时候十来岁，他父母呢当时也没有处理他的后事，直接就给丢了。那个小男孩就想找到他的爸爸妈妈，可是找不到了，所以就成了现在的这般模样，只能四处飘荡。最后讲，是因为我妹的身子虚就给撞见了。关于这件事儿，我还想说一下。我妹那天晚上看见小男孩的那条路，又说道：“那儿不是很太平，那条路在几十年前周围全都是坟地，现在已经全都迁走了，其他的居民也都盖上了房子，但是偶尔也能听到有人说，看到有影子飘过去。还有一次就是，隔壁的一户人家的男丁无缘无故拿刀捅了自己一刀，等后来在医院抢救过来呢。”就问他：“你这是咋了呀？怎么这么想不开呀、啊？”那个男丁讲：“不是我想扎的，总有东西在我耳边说，你快死，你快死。”当然，这个是我听来的，我也不能确定是不是因为那些超自然的事件，但我妹亲身经历的，时至今日，她仍旧记忆犹新。吃了自家喂养长大的羊，我身上蔓延斑斑。在我大概七岁的时候，我爸买了三只羊，全是黑色的，没有脚。那时候我是老二，我有一个姐姐，一个弟弟。我们三个姐弟非常喜欢这些羊，三只羊大小不一样，我们三个按大小领养它们。刚买来的时候。我几个小时一次跑过去喂我的小羊，我的小羊它非常的亲近我，喜欢跟着我到处的跳一跳。羊圈门开着的时候，直接跑到我面前，咩咩的讨吃的，我都会给它吃的。过了半天时间，发现我的小羊，它不会走路了。当时我爸做的羊圈非常的小，他们三个也没有多动作的机会，我猜想，是肌肉出问题了吧。当我爸发现以后，决定把他宰了。当时我非常的伤心，又哭又难过。过了几天，我爸真的把他宰了。晚上我哭着说不吃他的肉，那时候被妈妈骂了一顿，被迫吃了他的肉。我们家的后院里和后门一米的距离有一棵树，在羊吃肉的那天晚上，我做了一个怪梦。我在那棵树的前面，我喂养的那只羊。像人一样站着，掐着我的脖子，把我推压到了那棵树上。当时我感觉到强烈的窒息感。醒来以后，我看到我肚脐两边长了两块咖啡色的斑块。那时候我年龄尚小，不知道怎么回事，也根本没放在心上。过了两年左右的时间，这两块斑逐渐变大，我才发现这个。会蔓延扩大的。我爸妈和亲属里面没有皮肤病，我们很纳闷，怎么会在我身上有斑块呢？我爸妈打听着该怎么治病的那些天，有一次的晚上，在院子里和爸妈一块睡着，我躺着最靠边，我当时是侧身睡觉，梦中有一个毛茸茸的东西，从我侧身胸部跟贴床的间距里。强行的插进来，在梦里我感觉到稍微的疼痛，接着那个东西就掐着我的脖子
，感觉快窒息的时候，他突然松开了。醒来以后，胸部的侧面不舒服，我发现胸部侧面有个手指大小的咖啡色的斑块。从那以后，偶尔感觉到强烈的萎缩感，但是不痒，不痛。到十八岁左右的时候，这个侧边的斑块变成了双巴掌那么大，肚脐两边的。也变成了巴掌那么大。我双大腿的侧边、里边，都有了大大小小的斑块。我去了医院检查，结果医生说是硬斑病。虽然被确诊了硬斑病，我一直想不通。明明做了一个梦，就得了这个病。当然，我一直的搜索资料，可到现在也找不到合适的答案。答案，也许。只是我想说服自己的理由罢了。那些长出斑块前的诡异怪梦，在梦里的直立山羊人，和我吃了自家喂羊长大的羊，有什么联系呢？这些只是我的胡思乱想，还是真的？冥冥之中，有着什么千丝万缕的联系？我，无从得知了。我的家在陕西那块儿，家里是个大家族。族谱上，太爷爷这一脉，我爷爷排老四，所以被称作四爷。爷爷经常帮族里其他人的忙，长子已往，在我出生以后，爷爷已经算得上是德高望重了。每逢大年初一，族里总是要聚到一起，每次的地点便是我家里，还经常有全国各地的不认识的人来我家补全族谱。前面讲了那么多废话。只是想说家里很老，所以家里很有遗留下来的习俗与传统文化，非常之多。家里就连母亲都知道许多，唯独我，四爷的孙子，族里对我了解这方面有着一股无形的阻力，闭口不谈。当我知道我体质有些特殊，已经是高中了，不是眼睛可以看到的那种。这里先不谈，先从我的名字讲起吧。我的名字与我的网名谐音，鲤鱼鳞。我从小就不吃鱼，没有原因。看到鱼我就很害怕，尤其是鱼头，哪怕到现在我也是不吃，有点矫情，但我真的怕，刻在骨子里的那种。谐音这事儿，我发现的时候是初中，母亲一直拿鲤鱼当网名，我问他，他才缓缓的讲给我听，同时也给我讲了另外一件事。家里在生我之前，有一只黑猫，就在我出生的那天离家出走，再也没回来。我也想不明白母亲将这件事告知我的用意，这是第一个离奇的。这第二个，都说小孩子的眼睛特别的干净，能看见大多数人看不到的东西，但人们总会忘记小时候的事情，这就很巧妙。但我不一样，我记得四岁。第一次上幼儿园，看着其他小朋友哭闹，记得三岁在爷爷的沙发上玩蹦床，但我记得最清楚的三件事：第一件是我两岁所看到的星空，每个星星都很亮。母亲牵着我走在自家仓库门前的小巷子里，我就那样仰头看着星星，讲给母亲，让母亲也看，母亲却说，她已经看不见了。第二件。三岁，我家搬过一次家，便是后来那个可以塞一大堆人的大房子。搬家之前，我有过一次很深印象的事：睡觉前，我在老家客厅的沙发上玩蹦床，母亲多次的喊我睡觉，我都没听。无奈，母亲便关了客厅的灯，在卧室里等我，想着从小怕黑的我会马上的跑回卧室。果不其然，我确实是这样做的。翻身爬下了沙发，鞋都没穿，就赶紧的往卧室里跑。但当我跑到一半，余光瞥见黑暗的客厅当中，靠着电视机的那扇墙上，有一个黑点，黑到卧室门透出来的光都无法看清那个黑点，黑到在昏暗的客厅里都能发现它。黑点缓慢变大，我这时害怕的不得了，已经忘记了叫大人。自己也跑不动，停在那边看着黑点变成了人那般的东西。
，当时不知哪儿来的勇气，颤着声音问了一句：“你是狼帕子吗？”后面的事情我已记不起来了。至于狼帕子，那是老家那边大人经常拿来吓唬小孩子的东西，具体是个什么起源，我也不是很清楚。第三件，是我搬家以后。老家那边有位大叔，好像是卖肉来着，具体也没记那么清了。那天晚上，母亲哄我入睡，我一躺下便能听到卖肉大叔用他的刀在木墩子上剁肉的声音，那声音很清晰，很有节奏感，甚至很有画面感。给母亲说这事儿，母亲呢随便编了个谎，便抱着我睡下了。什么谎，我也没仔细去记。但躺下来，便传来了那种声音，闭眼便有那种画面，而我远远的看着，他也看不见我，后续也没什么怪事发生，我也没听家里人提起过那位大叔，再问他们，他们却说没有这个人，但我记得家里带我跟那位大叔在搬家前经常的打招呼，母亲当时呢也是知道大叔的，但再问。便已经没有这个人了，这才是整件事当中让我感到奇怪的地方。这第三个，我从小呢就是一个冷清的性子，喜欢一个人待着，所以不怕一个人。小学的我沉迷电子游戏，家里便在房子只有我一个人时把平板给藏起来，电脑有密码我也打不开，我便寄希望于平板。每当家里就只剩下我一个人时，我便会溜到父母的卧室，翻找一翻平板。长久以来都是如此。那天，应该是个小长假吧，家里除了我，所有人都去走人情、走亲戚。刚过中午，屋内空荡荡的，确认他们晚上才会回来以后，我便去翻找平板。我从卧室出门是走廊。左拐是玄关，连接着客厅、厨房，对面是厕所，右拐在走廊尽头，分别是父母的房间与爷爷奶奶的房间。父母房间呢，有一间独立的卫生间，顺便连通着书房。书房里供奉着族谱与一些像，所以我家是很安全的。书房连接着阳台，阳台又与客厅连贯。形成了一个闭环，再加上还有一个小花园，我家算是很大的了，甚至可以两个人玩捉迷藏。在我翻找平板的时候，大脑专心于猜想平板的位置，以方便在寻找时少留下些痕迹。毕竟被发现了，还是要挨训的。但那天，我弯着腰，扒拉着柜子时，我愣住了，紧接着全身炸毛，起了一身的鸡皮疙瘩。不是看到了什么，是感觉到玄关那边有一个东西，隔着厚厚的几层墙，我就只用直觉便能感觉到那边的东西，但是我没听到任何开门的声音，家里也确定只有我一个人，眼睛前的画面有些发黑，大脑有些晕，只有感觉紧紧的锁定着玄关的那个东西，冷汗不停的从脖颈渗出。我不敢动，因为之前亲戚家的狗来了家里，都还是乖乖的蹲在玄关，不敢进屋里一步。加上门后面还有符纸，什么东西能突破这些进来呢？当时的我大气都不敢喘，也不敢去把父母房间的门锁上，生怕被那个东西听到动静。察觉到自己，整个屋子变得很静，静到我能听见客厅那边的挂钟、秒针。滴答的声音，静到我能听见客厅鱼缸里的鱼偶尔扑腾的水声。就在我怀疑是不是自己吓自己的时候，最让我害怕的，终于来了。我能清楚的感觉到那个东西在往客厅一步而去，同时有一种与秒针重合的皮鞋发出的脚步声响起。当时的我，大脑嗡的一声，呼吸都变得困难，眼泪止不住的往下流着。我确定，不是自己吓自己，僵硬着转头，透过书房的门，看着阳台，生怕那东西顺着阳台朝我过来。那是我到现在为止
第一次怕成那样，但那东西移动到客厅便没动过，我的神经才终于松了松，不然，估计当时的我就已经崩溃了吧。这时的我已经保持弯腰的姿势，不知道过了多久，缓缓的直起腰来，深吸一口气，我就静静的站在那儿，但还是能感觉到那个东西就在客厅。在长久的麻木与站立当中，我已经对时间没有了概念。渐渐的，那个东西带给我的感觉，逐渐减弱，最后消失了。在不知又站在原地多久以后，我鼓起勇气，往前踏出了一步，装作什么都没发生似的，快速的返回房间，反锁房门，瘫倒在了自己的椅子上，长舒一口气。当时，我眼角的泪。早已干涸，后背的衣服都湿湿的。看了一眼时间，是两点多。我竟然在那边站了足足将近两个小时，就那样，一直等到家里人都回来，我才赶出房间门。但因为当时是去玩平板的，我便没有说这件事。等后来说给家里人听，他们都不相信。给我的答复也是不要胡思乱想，家里那么安全，怎么会来东西呢？渐渐长大的我，有能力去找资料查这个东西，但都是一无所获。可是我还是查到了一件有趣的事：在正午过后，阳气最旺盛的时间过去，由阳转阴，这个时间也最容易闹东西。好了，今天的故事有让你想起什么恐怖遭遇吗？本期结束，喜欢的小伙伴欢迎订阅。如果你也有让你无法解释甚至毛骨悚然的经历，欢迎投稿给鬼叔。下期不见不散。